வணக்கம் நண்பர்களே வாங்க பேசலாம் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் என்னோட பேர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த சேனல்ல வார வாரம் திங்கள் கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை தவறாம பாருங்க உங்க நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்க கடந்த சில வீடியோக்கள்ல நாம வந்து லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த வீடியோலையும் அதை பத்தி தாங்க பேச போறோம் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ல ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் நமக்கு தெரியணுங்க பிரபஞ்சத்தின் குரலை நாம தெளிவா கேட்கணும் ஏன்னா நம்ம குறிக்கோளை நோக்கி எந்த பாதையில போகணும் எந்த நபரை சந்திக்கணும் யாரிடம் இருந்து நமக்கு ஆலோசனைகள் வரும் இது போன்ற பல பயனுள்ள தகவல்களை பிரபஞ்சம் நம்ம கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா அதை நம்ம சரியா கேட்கணும் இந்த கூச்சல் நிறைந்த உலகத்துல பிரபஞ்சத்தோட குரலை எப்படிங்க நம்ம சரியா கேட்கறது அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை நீங்க தொடர்ந்து பாருங்க வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்க வந்து ஒரு பெல் சிம்பிள பாப்பீங்க மறக்காம அந்த பெல் சிம்பிள கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்பதான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் மிஸ் பண்ணாம நீங்க பார்க்க முடியும் எட்டு வருடங்களுக்கு முன்னாடி என்னோட வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு முக்கியமான சம்பவத்தை பத்தி உங்ககிட்ட சொல்றேங்க அப்ப வந்து நான் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டரை ஆண்டுகள் ஐடியில வேலை பார்த்துட்டு மேல் படிப்பு படிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ண ஜிஆர்இ டோஃபல் ஐஎல்டிஎஸ் போன்ற பரீட்சைகளை எல்லாம் எழுதுனேன் அமெரிக்காவுக்கோ இல்லை லண்டனுக்கோ போகலாம் அப்படின்னு ஆனால் இதில் எல்லாம் மார்க்கு கம்மியாகிடுச்சு ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு ஆறு மாதங்கள் பொறுமையாக படிக்க வேண்டிய பரீட்சைகள் நான் வந்து வெறும் ஒரு மாதத்தில் என் மூளையை கசக்கி எவ்வளவோ போராடி படித்ததில் படித்ததெல்லாம் மறந்து போச்சு பரீட்சையில் ரொம்ப கம்மியான மார்க்கு தான் வந்தது சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது நண்பர் ஒரு ஒரு மூலமாக ஸ்வீடனுக்கு போகலாம் ஸ்வீடனில் வந்து இந்த மாதிரி எந்த பரீட்சைகளையும் அவங்க கேட்கல உங்களோட டென்த்து டுவெல்த்து டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டில் இருக்கிற மார்க்கை வச்சு அவங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து அட்மிஷன் தருவாங்க அப்படின்னாங்க சரி இது சம்மந்தமாக நம்ம டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூட்டுக்கு நான் போகிறேன் அங்கே போயிட்டு அந்த ரிசப்ஷனில் கேட்குறேன் இந்த நபரை சந்திக்கணும் அப்படின்னு உள்ளே போய் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நானும் உள்ளே போனேன் உக்காந்தேன் அந்த நபர் ஒரு பையன்கிட்டையும் அவங்க அம்மா கிட்டேயும் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு அப்போ அந்த அம்மா கேட்குறாங்க என்னங்க நீங்கள் ஸ்வீடனில் படித்தா வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க என் பையன் வந்து இன்டர்நெட்டில் பார்த்தானாமா அங்கே படித்த வேலையே கிடைக்காதுன்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்களே அது உண்மையா அது உண்மையாக இருந்தால் நம்ம எதுக்குங்க இவ்வளோ காசு செலவு பண்ணி நம்ம பையனை அனுப்பணும் அப்படின்னு அந்த நபர்கிட்ட அவங்க கேட்ட கேட்டாங்க அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தா எங்க ஸ்வீடனில் வந்து இங்கிலீஷ் வந்து அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் கிடையாது அங்கே வந்து ஸ்வீடிஷ் லாங்குவேஜ் இருக்குது அங்கே எல்லா மக்களும் ஸ்வீடிஷ் லாங்குவேஜில் தான் பேசுவாங்க இதுக்கு முன்னாடி போனாங்கல்ல நம்ம பசங்க அவங்களாம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அங்கே போயிட்டு அவங்க வந்து படிப்புலேயும் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணலை அந்த ஊர் லாங்குவேஜ்லேயும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் முழுக்க முழுக்க பார்ட் டைம் ஜாப்லேயே ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இந்த ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ நம்ம வந்து இங்கே பார்ட் டைம் ஜாப்பில் எவ்வளோ சம்பாதிக்க முடியுமோ சம்பாதிச்சுட்டு இந்தியாவுக்கு போயிடலாம் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் தான் அவங்க இருந்தாங்க ஏன்னா இப்ப இவங்க எல்லாருமே இங்க வேலை கிடைக்காது அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டோட இருந்தாங்க இங்க பார்ட் டைம் ஜாப்ல எவ்வளவு சம்பாதிக்க முடியுமோ அவ்வளவு சம்பாதிச்சு இந்தியாவுக்கு அனுப்பி விடலாம் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோடவே போனாங்க அந்த நோக்கம் நிறைவேறிச்சு வந்தாங்க இப்ப அது முழுக்க முழுக்க அவங்களோட மிஸ்டேக்குங்க இவ்வளோ மைல் கடந்து நம்ம ஒரு நாட்டுக்கு படிக்கிறதுக்கு வரும் ஆனா அந்த ஊர் லாங்குவேஜே நான் கத்துக்க மாட்டேன் நான் வந்து படிப்புலையும் போக்கஸ் பண்ண மாட்டேன் ஆனா எனக்கு வேலை கிடைக்கணும்னா எப்படிங்க கிடைக்கும் கண்டிப்பா கிடைக்காதே அப்படின்னு அவர் வந்து அந்த அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது என்னோட மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிச்சு இந்த ஒட்டுமொத்த உரையாடலையும் நான் கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு என்னன்னு தெரியல அவர் சொன்னதுல வந்து ஒரு வைப்ரேஷன் ஒரு பவர் இருந்தது அது அப்படியே என் மனசுக்குள்ளே போச்சு மனசுக்குள்ளேன்னு சொல்கிறத விட ஆள் மனசுக்கு போச்சுன்னு சொல்லலாம் அவ்வளோ ஒரு இம்பாக்ட் எனக்குள்ளே உருவாக்குச்சு அதுக்கப்புறம் நானும் அவர்கிட்ட பேசின சில சந்தேகங்கள் கேட்டேன் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் கேட்டேன் என்ன கோர்ஸ் அப்ளை பண்ணலான்ற விஷயங்கள் கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் நானும் அப்ளை பண்ணேன் அட்மிஷன் கிடச்சிருச்சு ஸ்வீடனுக்கும் வந்துட்டேன் வந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் என் மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சுட்டு இருந்தது இங்கே வந்து ஸ்வீடிஷ் லாங்குவேஜ் படித்தா நமக்கு கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்கும் நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்தவங்க எல்லாருமே வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்ற முயற்சியை அவங்க செய்யலை முயற்சி செய்யாமையே அவங்க வந்து
வேலை கிடைக்குதா இல்லையான்றத கடவுள் முடிவு பண்ணட்டும் அப்படின்றது ஸ்வீடன்ல நான் கால் பதிச்ச அன்னைக்கே எனக்கு வந்து ஆழமா அந்த நினைவுகள் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அது எப்பவுமே அது வந்து என் மனதை விட்டு நீங்கவே இல்லை எப்பவுமே நான் வந்து இந்த லாங்குவேஜ் படிக்கணும் அப்படின்ற ஆர்வத்தோடவே இருந்தேன் காலேஜுக்கு போவேன் காலேஜில் வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவேன் இதை தவிர எனக்கு ஃப்ரீ டைம் இருக்கும் போதெல்லாம் இந்த லாங்குவேஜை கற்றுக்கிறதுல தான் நான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் லாங்குவேஜும் படித்து முடித்தேன் நல்லா பேச ஆரம்பித்தேன் இன்டர்வியூ எல்லாமே நான் ஸ்வீடிஷ் லாங்குவேஜ்லேயே அட்டன் பண்ணேன் பேசினேன் வேலையும் கிடைத்தது இதை நான் எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ பேர் பேசுகிறத கேட்குறோம் ஆனால் அதெல்லாம் நம்ம மனசில் பதியறது இல்லை ஒரு சிலர் பேசுறது நம்ம மனசில் ஆழமும் பதிஞ்சு போகுது ஏன் இது வந்து பிரபஞ்சம் கிட்ட இருந்து வரும் குரல் நம்மளோட மனசில் கொஞ்சம் என்ன அலைகள் இல்லாமல் ஒரு அமைதியோடு இருக்கும்போது எந்த எண்ணம் பிரபஞ்சத்திடமிருந்து வருது அப்படின்றத நமக்கு நல்லாவே தெரியும் எந்த குரல் பிரபஞ்சத்தின் குரல் அப்படின்னு நம்மளால் நல்லாவே கண்டுபிடிக்க முடியும் அன்னைக்கு அந்த ரூமுக்குள்ளே போயிட்டு நான் அப்படியே மன அமைதியோடு உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த மன அமைதியான சூழலில் இந்த குரல் என்னால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சுது இந்த குரல் சாதாரண குரல் இல்லை இந்த குரலில் இருந்து வரும் தகவல் எனக்காகவே வந்த தகவல் மாதிரி தெரிஞ்சுது அதை அப்பவே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதன்படி நடந்த எனக்கு வந்து வேலை கிடச்சிது நான் வந்து ஸ்வீடனில் இருக்கும்போது என் கூடவே நிறைய பேர் நிறைய இந்தியர்கள் நிறைய தமிழர்கள் வந்தாங்க எனக்கு மட்டும்தாங்க வேலை கிடச்சிது வேற யாருமே அந்த லாங்குவேஜ் படிக்கிறதுக்கு முயற்சியே பண்ணலை நான் வந்து நிறைய பேர்கிட்ட சொன்னேன் அவங்ககிட்டலாம் நம்ம லாங்குவேஜ் படித்தா நமக்கு வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம படிக்கலாங்க நம்ம எஃபர்ட்டை போடலாம் நமக்கு வேலை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படின்னு எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்கிறேன் அவங்க எல்லாருமே என்னை கிண்டல் பண்ணிவிட்டு இவன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறான் பார்ட் டைம் ஜாபுக்கு போனாலாவது நிறைய பணம் சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் இவன் அதுக்கெல்லாம் போகாமல் சோம்பேறித்தனமாக இருந்துக்கிட்டு இவன் படிச்சுக்கிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க நான் சொன்னது யாருமே கேட்கல கடைசியில் எனக்கு மட்டும்தான் வேலை கிடச்சிது எப்படிங்க இது சாத்தியமாச்சு பிரபஞ்சத்தின் குரலை நான் வந்து கேட்டேன் இதுதான் பிரபஞ்சத்தின் குரல் அப்படின்றத என்னால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சுது அதை வந்து கரெக்டாக நான் பிடிச்சிக்கிட்டேன் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணேன் என் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைஞ்சேன் இன்றைக்கி நான் ஸ்வீடனுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்பது ஆண்டுகள் ஆகுது மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன் நிம்மதியாக இருக்கேன் ஆனந்தமாக இருக்கேன் இன்றைக்கும் அந்த குரலுக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அந்த குரல் எனக்கு வழி காட்டினதுனால தான் என் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக போய்கிட்டு இருக்கு என் வாழ்க்கை வெற்றிகரமாக போயிட்டு இருக்கு இப்போ உங்களோட வாழ்க்கையில் பிரபஞ்சத்தின் குரலை கேட்பதற்கு நீங்கள் என்னங்க பண்ணணும் ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் மனசுக்குள்ளே எவ்வளோ எண்ணங்கள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு தெரியுமா அறுபதாயிரம் எண்ணங்கள் இந்த அறுபதாயிரம் எண்ணங்களில் எது வந்து உங்களோட எண்ணம் எது பிரபஞ்சத்தின் எண்ணம்னு எப்படி இங்கே கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே மாதிரி நம்மளை சுற்றி எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ கருத்துக்கள் சொல்கிறாங்க பல விதமான கருத்துக்கள் நம்மக்கிட்ட வந்து சேருது பல விதமான நபர்கள்கிட்ட நம்ம பேசுகிறோம் எவ்வளோ யூடியூப் வீடியோஸ் பார்க்குறோம் எவ்வளோ புக்ஸ் படிக்கிறோம் இதில் பிரபஞ்சத்தின் குரலை நீங்கள் எப்படி இங்கே கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த கூச்சலின் மத்தியில் இந்த சத்தத்தின் மத்தியில் அந்த புனிதமான பிரபஞ்சத்தின் குரலை நீங்கள் எப்படி இங்கே கண்டுபிடிக்க முடியும் நான் சொன்னல்ல ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்குள்ள அறுபதாயிரம் எண்ணங்கள் வருதுன்னு இந்த அறுபதாயிரம் எண்ணங்களில் தேவையில்லாத எண்ணங்களை தூக்கி எரிஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்கள் மனம் அமைதியடையும் பிரபஞ்சத்தின் குரல் எதுவென்று உங்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக கண்டுபிடிக்க முடியுங்க இப்போ ஒரு பக்கெட் ஃபுல்லாக தண்ணி இருந்துச்சுன்னா வேற ஏதாவது தண்ணி அதில் ஊற்ற முடியுமா அதே மாதிரி உங்கள் மனம் முழுக்க ஏற்கனவே எண்ணங்கள் நிரம்பி வழிந்தால் பிரபஞ்சத்தின் குரலை எப்படிங்க உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் எனவே அந்த எண்ண ஓட்டங்களை அமைதிப்படுத்தணும் அந்த அறுபதாயிரம் எண்ணங்களில் தேவையற்ற எண்ணங்களை தூக்கி எரியணுங்க தூக்கி எரிஞ்சு ஒரு மன அமைதியான சூழல் உங்களுக்கு வந்தால் மட்டும்தான் எது பிரபஞ்சத்தின் குரல் எது தேவையற்ற குரல் எது தேவையற்ற எண்ணம் அப்படின்றத உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதுக்கு வந்து பல விதமான டெக்னிக்ஸ் இருக்குங்க இதை வந்து நான் வரப்போகிற வீடியோக்களில் சொல்கிறேன் இதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட எண்ணங்க எண்ண ஓட்டங்கள் குறையும் தேவையற்ற எண்ணங்கள் குறையும் உங்களால் பிரபஞ்சத்தின் குரலை தெல்ல தெளிவாக கேட்க முடியுங்க சரிங்களா இப்போ கமெண்ட்டை பதிவு பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சுங்க எனக்கு பிரபஞ்சத்தின் குரல் நன்றாக கேட்கிறது அப்படின்ற கமெண்ட்டை பதிவு பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து பிரபஞ்சத்தின் குரல் கேட்கின்றது அப்படின்ற ஒரு கருத்து 
உலகம் முழுக்க பரவட்டும் அது அந்த பிரபஞ்சத்திற்கே கேட்கட்டும் உங்களுக்கு புரிகிற வகையில் உங்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக அந்த குரலை பிரபஞ்சம் உங்கள் கிட்டே வந்து சேர்க்கட்டும் உங்கள் குறிக்கோளை உங்களால் கண்டிப்பாக அடைய முடியும் உங்கள் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் செல்வ செழிப்பாக இருக்கும் ஆனந்தமாக இருக்கும் உடல் நலம் மனநலம் உணர்வு நலத்தோட செல்வ செழிப்போட மன அமைதியாக உற்சாகமாக இருப்பீங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் என் மனமானந்த நன்றி இந்த சேனலில் வார வாரம் திங்கட்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை தவறாமல் பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் ரொம்ப நன்றிங்க வணக்கம்